Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mỉm cười chơi thử thách chung gai. Sống dương lên theo kịp anh Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chẳng qua với những người chúng sống. Sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng. Sống là thương nhưng lòng chẳng dân Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chân. Bổn sư Thích Ca kính bạch trên đại đức giảng sư giờ này đạo tràng phật tử của chúng con đã được trang nghiêm lắng lòng thanh tịnh cầu thỉnh đại đức giảng sư vì hàng phật tử chúng con mà có lời pháp nhũ để cho toàn thể phật tử của chúng con trong buổi sáng hôm nay được ăn trim công đức nam mô quan hệ tạng bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Thưa cùng với quý cụ, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm nhâm dần, 
được cái duyên về thăm dùng đất thân yêu Quảng Ngãi được gặp các cụ thấy rất là vui rất quan hỷ một điều rất là xúc động khi sáng nay con đến đây đó thì thấy quý cụ về chùa khuôn mặt rất là niềm nở cười rạng rỡ lắm mặc dù là các cụ cao tuổi hết rồi nhưng mà dành thời gian về chùa vì biết chùa có khóa tu vì biết chùa có buổi thuyết pháp dành thời gian về đây và rất tuyệt vời khi con có tiếp xúc với vài cụ thì biết quý cụ có cụ 97 tuổi có cụ 90 tuổi và phần nhiều các cụ đều lớn tuổi mà về đây ngồi nghe pháp thế này quá tuyệt vời quá hy hữu con xin biết ơn các cụ đã có mặt trong buổi sáng hôm nay rất là nhiều a di đà phật Anh thưa, ngoài những người con, những người cháu dành tình cảm để quan tâm, để thương, để nhớ các cụ đó, còn một người nữa rất thương, rất nhớ, lúc nào cũng nghĩ về các cụ, các cụ biết là ai không? Biết ai không? Đức Phật, đúng không? Đức Phật. Có điều thế này, con cháu của mình đó lắm khi nó thương nó quan tâm nhưng cái tình cảm của nó lắm lúc ba chìm bảy nổi chín lên đơn dữ lắm có giai đoạn thời gian thì nó thương nó quý nó về nó thăm nó gọi điện hỏi thăm mãi có lúc nó một tháng nó cho hai ba phần quà à, có khi một tháng nó gửi cho được năm bảy trăm cả triệu còn bắn đi nhiều tháng lắm khi nó cũng chẳng gọi điện, chẳng nói thăm, cũng chẳng có quà, chẳng có tiền gì cho mình. Cho nên tình cảm của nó dành cho mình đó cũng có lúc lên lúc xuống. Tình cảm của nó dành cho mình có lúc lên lúc xuống, nhưng duy nhất chỉ có một thứ tình, đó là tình thương của Đức Phật dành cho các cụ không bao giờ có lúc lên lúc xuống. Chỉ có đầy chứ không hề có vơi. Đức Phật nhớ các cụ chứ không bao giờ quên. Con cái có khi nó còn quên mình Nhưng Đức Phật thì nhớ lắm, thương lắm, không có quên Con mời các cụ để tay xuống đi, ngồi chấp tay thấy tội quá Để tay xuống, ngồi thông thả nghe Pháp, đừng có chấp tay, mỗi tay Thương dễ sợ Như vậy thì Đức Phật, Đức Phật Ngài chỉ có nhớ các cụ thôi Thương các cụ chưa bao giờ quên Và Đức Phật có một điều mong muốn thế này mong muốn các cụ sống trong cuộc đời hãy dành một chút tình cảm cho Đức Phật là biết nhớ biết nghĩ về Ngài biết nhớ biết nghĩ về Ngài tại sao Đức Phật muốn các cụ nhớ nghĩ về Ngài có phải làm lợi ích cái điều gì đó cho Ngài không có phải làm cho Ngài được cao to được lớn hơn không hay làm cho Ngài tăng thêm quả vị không Nhưng thưa là không Đức Phật muốn các cụ nhớ nghĩ về Ngài để làm gì để tạo cái duyên lành để sau này các cụ có thể về bên cạnh Ngài về bên cạnh Ngài vì trong đời sống này khi các cụ còn sống các cụ dành tình cảm dành lòng cung kính nhớ nghĩ về Phật thì lúc đó Đức Phật đang có mặt ở trong tâm của các cụ cho nên những việc các cụ làm những lời các cụ nói luôn phù hợp với lời Phật dạy nhân quả nó được hình thành rất là lớn bởi vì nhân đang tạo tác là nhân của Phật thì quả sẽ là quả của Phật. Vậy thì khi các cụ còn sống ở đây nhớ nghĩ về Phật, các cụ nhắm mắt lìa cuộc đời này thì nhất định đi theo Đức Phật thôi, không theo ai hết. Vậy thì hôm nay con có mặt để nói với các cụ đó là hãy phát nguyện, nguyện quãng đời còn lại sẽ nhớ, sẽ nghĩ nhiều về Phật để niệm lấy danh hiệu của Ngài Để khi chúng ta nhắm mắt lìa đòi Sanh về thế giới của Phật Các cụ đã dành nhiều thời gian Có cụ thì 70 năm, có cụ 60 năm, có cụ 50 năm Để lo cho con, cho cháu Có cụ thì ngày xưa tham gia kháng chiến Thì đó là bỏ công sức để lo cho quê hương Lo cho đất nước rồi Nghĩa là mình đã lo rất nhiều cho đời sống này từ ở trong gia đình đến ngoài xã hội. 
Mình bỏ công sức lo nhiều rồi Vậy thì quãng đời còn lại Những năm tháng của tuổi già Mình phải lo cho mình Mình lo cho mình là gì? Là mình lo tu Lo nhớ Phật Lo nghĩ về Phật Lo niệm Phật nhiều hơn Lo sống với ông Phật của mình Ở trong này nè Đó quan trọng Bây giờ mình không còn cái sức dẻo dai như thời trẻ trung nữa Mình không còn nhanh nhẹn như thời trai trẻ nữa Mình cũng không còn nhiều công sức Cũng như là mình không còn nhiều điều kiện khả năng Để lo cho gia đình, cho xã hội này nữa Thì mình phải lo cho mình Phải lo cho mình Mình không lo cho mình Mai mốt không ai lo cho mình được đâu Con nói thiệt với các cụ là Những người con, những người cháu của các cụ Có thương các cụ lắm á thì lo cho các cụ ngày ba bữa ăn Ngày ba bữa ăn được lon gạo không? Hả? Chắc không hết lon gạo đâu ha Ba bữa ăn đó được chút cá, chút thịt thôi, chút rau Lắm khi lớn tuổi không thèm cá thịt nữa Có miếng cháo lỏng húp cho nó xong Ăn cá, ăn thịt gì được, răng nó bỏ bệnh đi chơi hết rồi <cười> Chứ rồi con cháu nó lo mình được cái gì nữa Lo cho mình được cái áo, cái quần Nó lo cho mình được cái gì nữa Lo cho mình được cái chỗ để che mưa, che nắng Rồi khi mình trăm tuổi Nó lo cho mình được cái áo quan Nó lo cho mình được cái đám Nó lo cho mình được cái mồ, cái mã Thế là nó hết lo Thì nó lo cho mình được Có nghĩa là nó lo những cái bên ngoài thôi Nó không lo cho mình được nội tâm con nói gần lẫn không lo cho mình được cái phúc và cái đức Cho nên cái phúc và cái đức của mình mình phải tự tạo Cái phúc cái đức của mình mình không có tạo đó Thì cuộc sống này của mình nó gặp nhiều khó khăn trắc trở lắm Tuổi trẻ cũng như tuổi già Ai mà không lo tạo phúc tạo đức Thì gặp rất nhiều khó khăn trắc trở Và nếu như mình không có phúc không có đức đó Thì cái cuộc sống này nè mình cũng sống như bao nhiêu người Nhưng mình sẽ đau khổ hơn người ta Bởi cái phúc cái đức mình không có Vì vậy con nói với các cụ là Các cụ phải lo cho các cụ có cái phúc cái đức Mà cái phúc cái đức đó Nó tạo cho các cụ một đời sống nè Có sức khỏe, có niềm vui Có con cháu nó quan tâm nó ở bên cạnh Rồi mình có Phật ở trong lòng nữa Các cụ để ý Bây giờ 80, 90 mà còn đi sòng sống đi chùa đồ được nó lâu cũng ra ruộng chắp tay đi sao đích nhổ cỏ đồ lắm khi giá cuốc cuốc đất be bờ đồ được nữa như vậy thì phước lắm con con thấy phần nhiều các cụ ở quê đó có cái phước về sức khỏe hơn là các cụ ở trong phố ở trong phố ít có vận động ăn rồi ở trong nhà không à không có đi tới đi lui cơ thể này mà không vận động thì nó Dễ sanh đau bệnh mà nhất là bệnh xương khớp nè Rồi ngồi yên một chỗ Thân thể nó dư chất, nó thừa đường Cái nó bị tiểu đường nữa Rồi nó bị ung thư đồ các kiểu Nhưng mà 10 cụ ở quê thì Cao lắm rồi 3 đến 4 cụ là bệnh thôi Ở trong phố thì 10 cụ là phải bệnh hết 8 cụ Còn ở quê thì được cái phước sức khỏe hơn Là các cụ lao động Thân thể này vận động Cho nên sự dẻo dai cường tráng của thời trẻ trung nó kéo đến tuổi già nó vẫn còn Nó nghĩa là đến bây giờ chín mươi, chín mấy đi cũng không cần gậy luôn Hay quá, tuyệt vời Cho nên đó là cái phước rất là lớn mà các cụ đã tạo được Các cụ đã gầy dựng được không phải chỉ trong kiếp này Mà ở trong kiếp quá khứ nữa, các cụ đã có rồi Cho nên con nói để các cụ vui, các cụ cố gắng tạo thêm cái phước, cái đức cho mình nữa rồi bây giờ các cụ thấy xung quanh mình Đôi khi nó có con có cháu nó quan tâm Còn nếu như giá dụ mình không có con có cháu thì cũng có Tình làng nghĩa sớm, có bà con, có anh em Có sớm diện cũng quan tâm mình Tối lửa tạ đèn vẫn có Đó lại là cái phước Lắm khi ở phố không có đâu Ở phố nhà sát dách nhau như vậy chứ Đi ra đi vào chạm mặt nhau Lắm khi không hỏi được một câu hỏi nữa không có cái nghĩa cái tình như mình Ở quê mình mới có cái nghĩa cái tình Đấm dỗ đấm quải Sách bó rau, sách con gà, con vịt Hoặc là đi qua mốc túi Năm chục trăm Ngày mai đấm dỗ à, 
Bà cố đám dỗ ông nội, ông ngoại thôi Tao có một chút mày, mày coi, mày lấy, mày lo dỗ cho tao phụ dỗ với Cái đó nó thể hiện cái gì? Cái tình, cái nghĩa Mà có phước mới có được những cái đó Có phước mới có được những cái đó Cho nên các cụ thật ra là các cụ rất có phước Rất có phước Và bây giờ làm cho cái phước, cái đức nó lớn hơn Là các cụ phải xuyên dành thời gian để lo cho mình bằng cách là Hồi đó giờ tao dành nhiều thời gian để đi làm Đi lao động, đi công việc, đi công tác Làm nhiều rồi Bây giờ tao dành thời gian để tao đi chùa Tao dành thời gian để tao tụng kinh Tao dành thời gian để tao niệm Phật à, Tao lo cho tụi bay nhiều rồi Mấy chục năm rồi Bây giờ tụi bay lớn rồi Thôi tụi bay tự lo Tụi bay lo được cho tao thì tao mang ơn Còn tụi bay không lo được thì cũng không sao Vì bây giờ tao tự lo được Mới mốt tao không lo được Thì thế nào tao nằm đó cũng có Phật lo Vì tao sống tao phát nguyện Về với Phật thì Phật sẽ lo cho tao Nên cuộc đời còn lại Tao có khó khăn tao cũng chấp nhận Bởi vì cái khó khăn này Tao biết tao chỉ khó khăn Năm, bảy năm, mười năm nữa thôi Mới mốt tao chết rồi tao về với Phật Là từ đó đến muôn đời về sau Tao không còn khó khăn nữa cho nên tụi bay có lo được thì mừng Còn không lo được tao cũng vui Tức là tao không có khổ Đó là tinh thần của người học Phật Bây giờ nếu như mà các cụ không có học Phật Các cụ không có hiểu về nhân quả đó Khi mà con cháu của mình Nó nó hiếu kính, nó quan tâm á, Thì mình vui Mình thấy nó thờ ơ, nó không quan tâm Thì mình buồn đúng không Mình trách nó sao mà bất hiếu Sao mà không có lo lắng cho ông bà cha mẹ Cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả nữa Đôi khi hồi trước Mình không có lo cho cha mẹ của mình Bây giờ con cháu nó không lo lại Đó là nhân quả Nhưng mà hơn cho mình là mình học Phật được rồi Mình biết rồi Cho nên mình cũng không có buồn Nó có lo hay không lo Mình cũng bình thường Không có trách, không có hờn, không có giận gì nó hết Mình Tự lo cho mình là tốt nhất Lo như hồi nãy con nói bây giờ tuổi già rồi Lo cho mình đó là lo đi chùa Lo tụng kinh, lo niệm Phật Lo làm những điều tốt trong cái khả năng Trong cái tuổi của mình làm được Đó là quý, đó là rất quý Phải nhớ như vậy Rồi bây giờ tuổi già Những năm tháng còn lại Cũng không có để lòng mình nặng triểu với những chuyện của quá khứ à, Thứ nhất là tự lo cho mình Thứ hai là phải biết buông bỏ quá khứ Con nói với, với các cụ là Các cụ đi qua quãng đời này Bảy tám, chín mươi năm Rất nhiều những vui buồn Gặp rất nhiều người Có người để lại cho các cụ những niềm vui Có người để lại cho các cụ những nỗi buồn Nhưng mà thôi quên hết đi Cho nên hồi nãy con tiếp xúc với các cụ, các cụ nói Sao dạo này thấy quên nhiều lắm Quên là tốt Chứ bây giờ tuổi chín mươi, chín mấy mà còn nhớ như cái thời trẻ Thì làm sao chịu nổi Không được đâu, phải quên Cho nên phải quên đi chứ Còn nhớ hoài, nhớ mãi đó đâu có được Nên tuổi các cụ càng cao Các cụ chấp nhận để cho mình quên Quên quá khứ Nhất là những cái chuyện mà nó làm cho các cụ buồn á Là các cụ quên đi Tuổi già phải sống với niềm vui Tuổi già phải sống với cái tâm hồn thông thả Chứ không phải tuổi già sống với cái buồn, cái giận, cái trách, cái hờn của quá khứ Đôi khi bây giờ ngồi ở đây Sáng hai ba ông bạn ngồi uống chung trà Thì mình nên kể về những chuyện tốt Các cụ gặp nhau uống chung trà thì nói À hôm nay dành thời gian đi chùa ấy Bữa nay đi xuống chùa lại Phật Thôi lớn tuổi rồi đi được ngày nào nữa Mừng ngày đó xuống thấy ông Phật được chừng nào Thì quý chừng ấy Chứ mai mốt bệnh đau họ chết rồi muốn thấy cũng khó Các cụ phải khích lệ nhau như vậy Chứ đừng ngồi đó kể lại Trời ơi tao nhớ hồi cái thời chiến tranh Tao giác cái súng tao bắn Mà tao bắn hụt cái thằng đó tao tức dễ sợ à, Phải chi hồi đó mà tao bắn trúng nó là ngon rồi à, mình Tao bắn trúng nó là bây giờ Tao cũng được huân chương thế này thế khác thôi Bỏ hết những chuyện đó Đừng nghĩ tới chuyện đó Trời ơi tao bực dễ sợ Cái miếng cái miếng đất đó, cái mảnh ruộng đó Là bốn chục năm trước Nó là của tao đó 
nhưng mà sau này cái cái, cái thằng ở bên cạnh đó, nó 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 be bờ nó lấy nó lấn vượt cái tao mất hết mấy mét đất mình buồn mình nhớ chuyện đó làm chi tức tối làm gì những chuyện đó nó không giúp ích cho tuổi già của các cụ nó chỉ làm cho các cụ phải lao tâm khổ trí và làm cho sức khỏe của các cụ phải tụ giảm cho nên bỏ ôi ba cái chuyện đó bỏ ví như ngày xưa nó lấy một hai mét mình phải nói thế này hời ơi hơn quá hồi đó nó lấy có hai mét chứ mà nó lấy hai chục mét thì bữa nay đối nhân răng rồi nhờ nó lấy có hai mét cho nên bữa nay vẫn có lúa có gạo ăn đều đều mình nghĩ như vậy để mình vui hơn à, còn các cụ có thể nghĩ cao hơn nghĩ xa hơn là thế này đâu có đâu hai mét đó không phải là nó tự ý nó lấy đâu mà tôi cho nó đó tại tôi không nói thôi tôi làm phước đó để cho nó thấy nó nghèo nó khổ cho nên tôi cho nó lớn một chút mình cho nó để nó có nó làm nó có gạo đồ nó nuôi con nó đồ này kia cho ăn học nghĩ như vậy tâm mình nó nhẹ nhàng từ chỗ đó con nói với các cụ là hãy quên đi quá khứ những quá khứ mà nó chứa những năng lượng không tốt để mỗi khi các cụ nhớ các cụ nghĩ về để buồn để giận để khó chịu bỏ đi tuổi già phải nói với mình là tuổi già là phải sống vui tuổi già là phải sống khỏe cho nên sống vui sống khỏe là không có buồn không có giận rồi khi mình nói với mình là tuổi già phải sống vui tuổi già phải sống khỏe thì mình phải cố gắng hỷ xả hết với con với cháu với những người sống nó có phạm lầm lỗi với mình là mình tha thứ hết mình tha thứ hết mình phải nghĩ thế này mình còn sống không bao nhiêu năm nữa à, bây giờ cứ giận cứ hờn tụi nó để làm gì tụi nó có làm gì đi chăng nữa thì là việc của nơi nó cũng có giận có hờn rồi giận hờn đó rồi mới mốt chết rồi ôm cái giận cái hờn nó đi vô quan tài à, chẳng được ít gì rồi bây giờ mình giận mình hờn nó rồi nó không có dám gần gũi mình nó xa cách mình thì mình lại bị thiệt thòi nữa cho nên thôi không giận hờn đứa nào hết cứ sống vui vẻ với tụi nó tụi nó mà nó có cái điều gì không phải mình vẫn cười với tụi nó lớn tuổi phải cười chứ không mình mà giận mà hờn nó cái nó cúp lương mình mỗi tháng nó không cho vài trăm rồi không có cái để ăn trầu uống thuốc nữa. cho nên phải ráng vui <cười> không bữa nay đâu có còn đi làm thuê làm mướn như hồi tuổi trẻ để có một ngày được năm chục trăm nữa bây giờ ở nhà không à ở nhà lâu lâu nó cho được mấy đồng dằn túi rồi lâu lâu mai bộ đồ đẹp lâu lâu mua đôi dép hoặc lâu lâu mua gói thuốc đồ hút cũng được lâu lâu mua bịch trà ngon uống cũng được mà bây giờ buồn giận nó cái nó không cho đồng nào hết thèm trà cũng có đâu uống chẳng lẽ qua nhà ông bạn xin hoài kỳ mình tới người ta mình uống mình uống ngày hai ngày thôi người ta cũng tới mình uống chứ có đâu một tháng 30 ngày mình cứ qua nhà người ta ở chế trà uống ông làm hoài vậy đâu có được <cười> cho nên con nói với các cụ là bây giờ phải buông bỏ quá khứ buông bỏ nỗi buồn sống với niềm vui sống với niềm vui tâm hồn mình vui đó thì thân thể mình theo đó sẽ khỏe điều thứ ba con trở lại vấn đề ngay đầu tiên con nói với các cụ đó là có đức phật Đức Phật lúc nào cũng nhớ, cũng thương, cũng nghĩ về các cụ hết. Vậy thì bây giờ các cụ hãy bớt nghĩ về những chuyện của thế gian, nghĩ về chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Đừng có nghĩ về những cái chuyện nó không đâu vào đâu nữa. Đừng nghĩ về con, về cháu gì nữa hết đó. Con khuyên thật lòng đó. Con cháu nó lớn, nó biết nghĩ cho nó, nó biết sống cho nó. Thời đại của nó khác với thời đại của mình. Nó không giống nhau Cho nên chắc chắn là Nó sẽ có cách sống khác với các cụ Cho nên thôi cứ mặc tình nó Tụi bay lớn rồi Tụi bay tự biết đường mà sống Tao không lo không nghĩ về tụi bay nữa Mình không cần nghĩ về nó nữa Mà mình hãy nghĩ về Phật Bao nhiêu năm mình nghĩ về tụi nó rồi Bao nhiêu năm mình nghĩ về công ăn việc làm rồi Mình mất 6-70 năm nghĩ về Con người vĩ nghĩ về buồn giận ghét thương Nghĩ về mọi thứ mà chưa nghĩ về Phật Vậy bây giờ quãng đời còn lại Không nghĩ về những thứ kia nữa Mà chỉ nghĩ về Phật thôi Các cụ phải biết là Bây giờ không nghĩ về Phật 
Rồi đoạn 21 nằm trên giường bệnh á Mời ông thầy tới tụng kinh Nhờ ông thầy niệm Phật dùm Lúc đó nó muộn rồi Không có được gì hết Con nói thiệt đó Các cụ đừng nghĩ Ồ bây giờ mình cứ sống cho thoải mái đi Mai mốt mình gần chết Mình nói mấy đứa nhỏ Nó tới chùa nó mời sư cô Mời thầy tới tụng kinh Vậy là mình đi theo Phật ngon lành Không có ngon đâu Không đi nổi đâu Bây giờ phải nghĩ về Phật Bây giờ phải hứa đi theo Phật Bây giờ phải muốn đi theo Phật Bây giờ phải nguyện đi theo Phật Thì mai mốt nhắm mắt mới đi theo Phật được Khi còn sống Mình đã đi theo Phật rồi Thì khi chết mình mới theo Phật Còn khi còn sống Mình đi theo ông này, đi theo bà kia Đi theo tiền, đi theo tình, đi theo đủ thứ hết Mình không đi theo Phật Mà chết mình muốn theo Phật Đâu có được Cho nên mình phải thủy chung với Phật Ngay từ giờ phút này à, Cho nên con nói với các cụ Nói nó hơi À, phàm trần đó là Mình hứa là phải kết duyên với Phật Hồi hồi xưa hồi còn trẻ là mình kết duyên với ông này Với bà nọ à, Còn bây giờ tuổi lớn rồi là không có kết duyên với ông này với bà kia nữa Mấy mươi năm rồi Kết duyên với ông này với bà kia có ngán chưa? Ngán không ạ? À? <cười> Đầu sợ quá rồi <cười> Ngán rồi đúng không? Bây giờ lớn tuổi rồi Kết duyên với Phật thôi Kết duyên với Phật Con hứa con theo Phật Con thí chung với Phật Bây giờ ai có dụ dỗ con cũng vậy thôi Con chỉ đi theo Phật Một lòng hướng Phật Một lòng theo Phật Bây giờ còn sống những năm tháng còn lại Con hứa với Phật là con sẽ nhớ về Phật Con niệm Phật nhiều hơn Con đem Phật về trong tâm của con Để Phật ở trong tâm Phật có mặt với con Phật có mặt với con trong cái tuổi già này Phật có mặt khi con đang uống trà Phật có mặt khi con đang bước chân đi Phật có mặt khi con đang nằm nghỉ Phật có mặt với con Có như vậy Thì mình mai mốt đi theo Phật nhẹ lắm Mình không cần ai Không cần nhờ ai đến để giúp mình theo Phật Vì tự mỗi ngày khi còn sống Mình đã theo Phật rồi Thì không cần ai Quý Thầy không tụng kinh Có Thầy hay không có Thầy tụng Mình vẫn theo Phật à, Nhưng mà bây giờ mà không không lo theo Phật ngay khi còn sống Mà đợi đến chết rồi mới muốn Muốn có thầy có cô tới tụng kinh Để theo Phật thì lúc đó muộn rồi Có tụng nhiều thì nhiều Cũng không theo nổi đâu không theo nổi Mình đâu có duyên với Phật đâu Mà theo Mình không có duyên với Phật làm sao theo Cho nên con kể cho Quý cụ nghe Cái câu chuyện mà con đã từng kể Đó là Có một cái ông Ông đi vào trong rừng, trong núi Ông tìm cái gì đó không biết Nhưng mà ông đi, ông nhìn trời, nhìn mây Ông lơ ngơ, láo ngáo Ông rớt xuống cái vực Mà ở dưới đó là một cái dòng thác đang chảy xiết Ở trên này thì vách núi cao treo leo thì Khi ông rớt xuống đó, ông quơ, ông vào Thì ngay giữa lưng chừng cái vách đó Ông quơ trúng một cái nhánh cây Ông quơ trúng một cái cành cây Ông cứ treo lủng lẳng vậy đó Đi lên cũng không được mà bây giờ rớt xuống thì chết Trong lúc mà đau khổ, hoảng loạn thì ông mới Ông mới niệm Phật, ông cầu Phật Ông mới nói là Phật ơi, Phật ơi con nghe Ngài Con nghe nói Ngài linh thiêng lắm, Ngài từ bi, Ngài hỷ xả lắm Con đang đau khổ quá, con đang treo lơ lửng như thế này Con sắp chết rồi Phật ơi, Phật thương, Phật cứu con với Thì ông cứ gào, cứ thét, ông kêu Phật ơi mãi Đức Phật ở bên kia Ngài nghe ông kêu ông kêu hối hả quá cho nên Ngài bay cái veo về cho đó Cái Ngài hiện ra trước mặt ông Cái ông mừng quá Ông nói Phật ơi Ngài cứu dùm con chứ bây giờ Con mỏi tay lắm rồi Con buông tay là con rớt xuống dòng suối là con chết Phật nói bây giờ Con buông tay ra đi Con bỏ cái nhánh cây đó đi Thì ta cứu con Ông nói không được Sao mà buông được Buông là con chết cho nên Phật bây giờ Ngài thương con, Ngài cứu con đi, Ngài giúp con thoát khỏi cái cảnh hiểm nghèo này Phật nói lần nữa, thì con phải bỏ cái nhánh cây ta mới cứu con được Con cứ ôm cái nhánh cây đó hoài thì sao ta cứu Ông cũng không chịu buồn Một, một á, thì cứ miệng thì nói Phật ơi, Phật ơi cứu con, mà tay thì không buông nhánh cây Lời Phật nói, ông không chịu nghe Phật đứng cả buổi nói chuyện với ông Phật chỉ khuyên buông nhánh cây đi rồi ta mới cứu con được Ông không là không nhưng mà miệng lúc nào cũng gào thế Rồi cuối cùng Phật cũng chịu thôi Rồi Phật cũng đi về Tây Phương bỏ lại ổng treo lủng lẳng Không biết đến khi nào ổng rớt xuống không biết 
Con thưa với các cụ câu chuyện vui như thế Nhưng mà ở trong cái ý thế này các cụ à Cái nhánh cây đó là một cái nhánh cây để treo giữ cái thân mạng này Nó được ví như là thân mạng này Nó được ví như là tình cảm Nó được ví như là những nỗi buồn vui Nó được ví như là tiền bạc Bây giờ các cụ thấy mình cứ ôm những tình cảm của thế gian Các cụ thấy mình cứ ôm tiền bạc tài sản của thế gian Các cụ thấy mình cứ ôm mãi những buồn vui đó Mà mình muốn về với Phật thì làm sao về được Để Chẳng khác nào ông kia muốn đi theo Phật, muốn được Phật cứu Mà cái nhánh cây cứ ôm mãi không buông ra Thì mình bây giờ cũng thế Mình đang ôm một cái nhánh cây Nhánh cây của tình tình cảm thân bằng quyến thuộc Nhánh cây của buồn thương giận ghét Nhánh cây của tiền bạc Danh vọng Cứ ôm mãi những cái đó Làm sao mà Phật đến Phật rước mình được Phật đến đây Phật chỉ rước mình Rước một tâm hồn thanh tịnh Rước một tâm hồn trong sáng Rước một tâm hồn Luôn nghĩ về Phật hướng về Phật Phật chỉ rước được Cái tâm hồn đó thôi Phật không thể nào rước một tâm hồn Mà tâm hồn đó có tiền bạc, có danh lợi Rước một tâm hồn có buồn, giận, ghét thương Không thể rước một tâm hồn Mà ôm ấp quá nhiều những chuyện của trần đời này Phật không rước được Phật không rước được Cho nên ở đây các cụ Có muốn về với Phật không? Ừ? Có muốn theo Phật không? Muốn về với Phật không? Muốn Vậy thì bây giờ Bỏ bớt buồn và bỏ cái buồn Làm được không? Được nha Bớt giận, bỏ cái giận Làm được không à Đừng có cự nữ người này Đừng có ghét bỏ người kia Làm được không Các cụ làm được thì nhất định Các cụ về với Phật được Sở dĩ mà nhiều người họ muốn Về với Phật mà họ không về được Là vì cái buồn họ không bỏ được nè Cái giận họ cũng không bỏ được nữa Cái ghét bỏ người này Giận hờn trách móc người kia Họ cũng không bỏ được nữa cho nên họ không về với Phật được Còn mình bây giờ bỏ được hết những cái đó Thì mình về với Phật được Nhưng mà nhớ trước khi về với Phật Thì phải đào cái hũ vàng lên Đem tới chùa cúng Cúng chùa cái hũ vàng đó Chứ còn không mà còn giấu cái hũ vàng đó Mai mốt đi xong rồi lại nhớ hũ vàng Đang đi nửa đường quay trở lại Phật ơi Ngài khoan đã rước con đi cho con trở về Con còn cái hũ vàng Để con về con xài cho hết nó rồi Con đi thì cái đó là không được cho nên bây giờ ở đây có cụ nào giấu cái hũ vàng không? Đưa tay con coi. Có không? Có mà giấu ở đâu? Ở góc chân giường hả? Hay là sau bụi chuối? Giấu ở đâu? <cười> không có hả? Vậy sao con nghe người ta hay đồn đại là mấy ông cụ bà cụ ở quê đó có nhiều vàng lắm. Làm được bao nhiêu là cái đổ thành từng khâu từng chỉ cái Bỏ vô cái chung cái hũ Đem giấu ở dưới cái chân giường á Hoặc là giấu ở trong cái gốc cột á Giấu trong bờ tường Có thì khai thiệt đi đừng có giấu Bữa nay vàng nó cũng có giá lắm đó Đem bán đi <cười> Không con nói vui Ý con muốn nói ở đây là Các cụ đào hũ vàng nghĩa là các cụ hãy đào bỏ đi Cái tâm nghĩ về vật chất Mấy mươi năm mình đã nghĩ nhiều về vật chất Mấy mươi năm mình đã lo nghĩ để làm, để kiếm tiền Mấy mươi năm mình phải nghĩ tìm mọi cách Để có thật nhiều tiền rồi Và mình đã khổ về nó quá nhiều Đến cuối cùng mình nhìn lại mình thấy là Mình bỏ nhiều thời gian và công sức Để đi tìm những tờ giấy có số Và cuối cùng những tờ giấy có số đó nó lấy đi của mình quá nhiều thứ rồi Mình đã khổ về nó quá nhiều Ở bây giờ không khổ về nó nữa Nghĩa là không nghĩ về nó Không có để cái tâm nghĩ về tiền Tháng này Mấy đứa con, mấy đứa cháu Nó có cho hoặc nó gửi về nó cho Thì mình cảm ơn nó Còn nó không gửi về Cũng đừng có giận, cũng đừng có trong Có nhiều cụ tội lắm Trong để có tiền Mà trong để có tiền Lắm khi cũng không phải để xài cho mình cũng để làm phước thôi Nhưng mà trong ngóng thì trong ngóng cái tâm đó nó nặng nề Chẳng hạn như có những bà cụ Mà lâu lâu tới chùa gặp con cái Có khi có cụ mỗi tháng cúng dường cho con 
đi về chùa tu họ sám hối cái cúng dường 200 300 cái con nói sao không để dành tiền để rồi mua sữa mua này mua kia đồ uống mà cứ đem cho hoài vậy thì các cụ nói dạ không con có cái phần riêng cái phần này của tụi nhỏ mỗi tháng nó cho con cúng dường cho có phước đó là điều rất là tốt nhưng có cụ lâu lâu cái về cái nói thầy ơi tháng này không biết sao đó mà nó chưa có gửi tiền cho con nên là con cúng dường thầy được có năm chục mà con bực mình mấy đứa nhỏ này ghê cho nên con nói là cái tâm tốt việc làm tốt nhưng mà đừng có bực nó lắm khi cái tháng đó kinh tế của nó lương nó chưa lãnh kinh tế nó khó khăn hoặc nó cần phải mua phải sắm cái gì đó hoặc con nó phải đóng tiền học phí hoặc rồi con nó bệnh nó đau phải mua thuốc thì nó chi cái khoản đó nó lo từ từ nó gửi về cho mình sao cho nên nó cho cũng được nó không cho cũng đừng có trách nghĩa là đừng có nặng lòng nghĩ về cái tiền mà mình nhận hàng tháng từ mấy đứa nhỏ hoặc là các cụ có lương hưu bây giờ tháng này sao bình thường là đầu tháng lãnh lương hưu sao bữa nay chưa có lương không biết rồi đi ra đi vào chấp tay sao đích cứ nghĩ ngợi về nó nghĩ ngợi về nó để làm gì nó đến thì nhất định nó sẽ đến sớm muộn gì nó cũng đến còn nó không đến thì thôi để cái lòng để cái thời gian khi mà nghĩ về tiền nghĩ về tiền mà bực bội đó thì niệm phật thời gian các cụ nghĩ về nó thì các cụ để thời gian đó các cụ niệm phật thì cái bước phước cái đức nó lớn hơn nhiều tâm các cụ thanh thản hơn nhiều các cụ cứ nghĩ như thế này cho con mỗi khi các cụ buồn các cụ giận thì các cụ sẽ giảm đi 10 ngày tuổi thọ à, cứ nhớ như vậy mỗi lần mà mình buồn mình giận là mình bị giảm 10 ngày tuổi thọ mà một ngày như vậy buồn giận hai lần là giảm 20 ngày tuổi thọ bây giờ mình thấy rằng buồn giận là giảm tuổi thọ niệm phật là tăng tuổi thọ vậy thì cứ nhớ là niệm phật được nhiều thì tuổi thọ càng tăng niệm phật được nhiều thì phước đức càng tăng vậy thì các cụ nghĩ là nên buồn nên giận hay là nên niệm phật hả nên niệm phật hứa nghe hứa đó là không buồn không giận nữa nghe các cụ nhớ để ý nhau nha để ý mà thấy nhà bà bên cạnh mà bữa nay bà buồn bà giận con cháu hoặc bà lớn tiếng bà la thì chạy qua nói hôm bữa bà đi chùa bà hứa với ông thầy không có buồn không có giận rồi mà sao bữa nay bà la dữ vậy bà giảm tuổi thọ rồi đó nhắc nhớ người ta <cười> à, cho nên là buồn giận giảm tuổi thọ buồn giận làm giảm phước đức niệm phật làm tăng tuổi thọ niệm phật làm tăng phước đức các cụ các cụ lặp lại giùm con nói theo con buồn giận giảm tuổi thọ buồn giận giảm phước đức niệm phật tăng tuổi thọ niệm phật tăng phước đức dạ mô phật con cảm ơn các cụ nhiều lắm nên ráng niệm phật bây giờ ráng niệm phật thôi niệm phật rồi mới mốt về với phật sung sướng lắm sung sướng đời đời luôn ở trong kinh diễn tả kiếp này có người nhớ phật nghĩ về phật siêng năng niệm phật và khi họ sống họ sống với phật phật luôn có mặt ở trong lòng khi họ ra đi từ giả cuộc đời này họ về với phật họ đến ở nước phật họ được sanh ra trong hoa sen họ được mỗi ngày diễn kiến phật gặp phật được phật thuyết pháp cho nghe họ được gặp chư bồ tát và họ được đi khắp mười phương đi khắp mười phương để dạo chơi để cứu độ chúng sanh thì thích quá vậy thì bây giờ mình bỏ công sức rất ít bỏ thời gian rất ít nhưng hưởng được cái quả rất là lớn đó là gì bây giờ con ví dụ như bây giờ có cụ 80 tuổi mà tuổi thọ của cụ là 90 là hết bây giờ cụ xuyên niệm Phật xuyên niệm Phật thì biết đâu nhờ xuyên niệm Phật mà tuổi thọ lại tăng thêm năm, mười năm nữa. Và khi mãn phần đó thì mình đổi lấy cái năm, mười năm, hai mươi năm niệm Phật này mà mình được trở thành một người con Phật về sống bên Phật, sống đời đời. Vậy thì hai mươi năm niệm Phật, hai mươi năm thảnh thơi, hai mươi năm nhàn rỗi của tâm hồn đổi lấy một cái quả rất là lớn đó là được thảnh thơi đó là được nhàn rỗi nó được sanh trong hoa sen đời đời kiếp kiếp 
có thích không ạ à? thích quá quá thích luôn bây giờ ví dụ như mình cái tuổi thọ của mình định nghiệp của mình ấn định là mình sống đến 85 tuổi mà năm nay 84 tuổi rồi nếu mình lanh quanh lanh quanh với buồn với giận với trách hờn mấy đứa con đứa cháu mình cứ mệt mỏi bận biểu với mấy con gà con dịch sau hè đó là một năm sau đó mình chết cái mình mình đau khổ mình đi theo cái nghiệp buồn giận mình đi theo cái nghiệp lanh quanh lanh quanh đó khổ lắm còn lại một năm mình bỏ hết mọi thứ một năm để dành để niệm phật chuyên tâm nghĩ nhớ về phật và xuyên niệm phật chuyện của người của đời ai làm gì đó làm không cần quan tâm chỉ biết nhớ phật và niệm phật một năm thôi sau một năm đó mãn phần các cụ được về với phật một năm để lanh quanh với buồn giận ghét thương đau khổ rồi chết rồi đi theo đau khổ một năm còn lại để nhớ phật niệm phật để nhẹ nhàng tâm hồn để thư thái cuộc đời rồi sau đó được đi về với phật để cái nào sướng hơn cái nào thích hơn rõ ràng là đi theo phật sướng hơn đi theo phật thích hơn đúng không đó vậy đó con nói vậy mà không chịu ngồi đây niệm phật nghe ở nhà bếp nó chiên chiên là nghĩ ở dưới đó nó đang chiên cái gì đó bay đó, đó thấy chưa ở nó chiên cái gì mà thơm dữ vậy bay đó. đó cho nên thôi bỏ đi nó có chiên nấu cái gì kệ trưa dọn lên mình có mình lũng là được rồi còn bây giờ mình cứ nhớ phật thôi không nghĩ nhớ cái gì khác hết đồng ý không ạ à? đồng ý ha mô phật Con mong đó là sau này con bằng tuổi các cụ được khỏe, được khỏe, được minh mẫn, được sáng suốt như các cụ như vậy là phước đức lắm đó, phước đức lắm. Cái thời đại của các cụ đi qua đó, cái nguồn thực phẩm nó không có dồi dào, thức ăn nó không có nhiều, nhưng mà phần nhiều nó không có những cái cái chất độc hại ở trong đó như ngày xưa quý cụ dùng cọng rau đó, chỉ cần ra rửa sơ sơ là ăn được thôi còn bây giờ phải ngâm nước muối ít nhất 15 phút nửa tiếng để cho nó thải cái độc nó ra ngày xưa các cụ chỉ cần đem cái cọng rau rang rau muống ra ngoài sau giường cấm nó thôi thì dài tháng sau ra cứ cắt vô mà ăn không phân không thuốc gì hết nó ngon vô cùng còn bữa nay người ta gieo rồi người ta xịt phân người ta tưới thuốc liên tục nên trong tất cả những cái thức ăn ngày xưa các cụ dùng đó nó ngon vì nó thiên nhiên vì nó rất thiên nhiên nó rất sạch cho nên sức khỏe của các cụ tới giờ vẫn rất tuyệt vời rất tốt con thấy lo nghĩ cho thế hệ của con thế hệ của con em của chúng chúng con sau này đó là nó được cung ứng một nguồn thực phẩm dồi dào nó đầy đủ các món ăn hơn thời của các cụ nó nhiều thứ hơn thời của các cụ nó được chế biến ra trăm ngàn món nhưng tất cả đều có những cái loại thuốc kích thích tăng trưởng hóa chất ở trong ấy cho nên thời đại của tụi con sau này Sống đến 60 mà còn khỏe là phước rồi Chứ không phải đến 90 như các cụ bây giờ Mà còn đi đứng khỏe mạnh như thế này đâu Bây giờ 90 mà các cụ còn cãi lộn nhau được là quý lắm rồi đó Tụi con sau này 60 tuổi là chắc hết cãi nổi Hết hơi hết sức rồi Ăn toàn ba cái chất độc hại không à Làm sao mà sống khỏe được Đâu có sống khỏe nổi Không thể nào khỏe nổi Bây giờ con thưa với các cụ ngày xưa Như các cụ thấy Mấy chục năm về trước ở trong làng trong xóm các cụ làm gì có nghe đến cái bệnh ung thư đúng không ạ à? đâu bao giờ nghe đến bệnh ung thư nhưng mà bây giờ hình như cái làng nào cái xóm nào cũng có ung thư hết do cái cách ăn do thực phẩm để mà ăn đau nó bệnh dữ lắm nên nguy hiểm lắm vì vậy mà các cụ con nói lại là các cụ rất có phước rồi rất là có phước vậy thì chỉ mỗi việc là làm cho cái phước cái đức nó lớn thêm nữa thôi là tuyệt vời rất tuyệt vời và việc làm của các cụ bây giờ không phải là đi cài sâu cuốc bẩm nữa không phải đi làm cái gì để có phước nữa cuốc đất be bờ để có phước nữa mà các cụ chỉ cần nhớ phật niệm phật xuyên đi chùa để lễ phật là có phước có đức 
à, Con kể câu chuyện này để khích lệ tinh thần cho các cụ Nếu như người ta giàu có Người ta có cổ có tiền Thì người ta đến chùa Người ta cúng trăm triệu, năm mươi triệu à, Còn mình bây giờ mình ở quê Mình không có cổ có tiền Thì mình có bó rau, trái dưa, trái cà Mình đem đến mình cúng chùa cái của đó mà lòng thành kính Thì nó vẫn bằng cái của 50 triệu, trăm triệu Cho nên các cụ phải thấy Cái điều này để mà vui làm Chứ đừng có nghĩ là Trời ơi người ta có tiền Người ta giàu có, người ta cúng Còn mình lấy đâu ra mà cúng Nó có Cái tâm của các cụ nghĩ về chùa Các cụ chỉ cần nghĩ là à, Hôm nay Ở ngoài chùa Không biết có việc gì làm không Thôi mình cũng đi ra ngoài đó Để cho thầy hoặc sư cô Có việc gì đó nhờ mình làm Xuống nhà bếp Rửa cái chén xuống nhà bếp Lặt bó rau Hoặc đi ra ngoài sân quét cái sông Như vậy cũng là phước đức dữ lắm Chứ không phải đổi đến cúng Trăm triệu năm mươi triệu là có phước đâu nha Cho nên con thấy Các cụ ở quê là Rất nhiều những cái duyên cái phước Ồ Hồi đêm qua mưa to quá to Không biết cây cối ở ngoài chùa nó làm sao Nó có ngã có đổ gì không Thôi sáng nay đi ra chùa sớm Coi có chuyện gì đó rồi dọn phụ Quý thầy, quý sư cô à, Cái tâm niệm đó nó có phước lớn lắm Mình đi ra thôi Thanh niên, người trẻ người ta làm Mình chỉ cần đứng đó mình nhìn nhìn Rồi mình nếu người ta khiêng một cái cây Thì mình chỉ cần lượm một cái lá Người ta lao một cái chùa Mình chỉ cần quét Một góc nào đó thôi Người ta làm, người ta bưng bê cây dọn Còn mình đi tới đi lui Mình thắp cây hương trên bàn Phật Cũng là phước đức lắm Phước đức lắm Cho nên con nói là Tuổi càng lớn các cụ càng tạo thêm nhiều phước đức Để kết duyên với Phật Tuổi càng lớn thì các cụ càng phải nghĩ về Phật Nhớ Phật nhiều hơn tuổi trẻ Lắm khi tuổi trẻ nó còn năm 70 năm để sống Cái chuyện nó nó sống tới chừng nào nó tu Tới chừng nào là chuyện của nó Nó lỏng thẳng nó tu cũng được Còn mình bây giờ không có lỏng thẳng được Mình không có từ từ được Mà mình phải gấp rút Mình phải siêng năng Bây giờ phải cố gắng nỗ lực Niệm Phật hết công sức của mình luôn Lúc nào cũng nhớ Phật nghĩ Phật Lúc mà mình ngồi mình nhớ Phật Mình nghĩ Phật mình niệm Phật đó thì Dù ngồi ở chùa hay ngồi ở nhà gì Lúc nào Phật cũng có mặt Vậy thì đến chùa cũng niệm Phật được Về nhà cũng niệm Phật được Ăn cơm uống trà Nằm trên võng cũng niệm Phật được Thì lúc nào niệm Phật là lúc đó Đang ở chùa Lúc nào niệm Phật thì lúc đó trong tâm có Phật à, Cứ lên nhớ niệm Phật hoài vậy đó Cái đang nằm niệm Phật Đu đưa trên cái võng toàn ten Bỗng nhiên nó nhớ về Cái chuyện buồn của dĩ vãng năm xưa Cái bà đó đã từng phụ tôi Để đi theo người khác là mình nói thôi bậy bạ quá già rồi hết hơi hết sức rồi nhớ chi nữa <cười> nghe nhớ vậy mình nhớ nhớ chi nhớ rồi buồn để giận rồi mới mốt quay trở lại kiếp sau gặp bà nữa bà lọc lừa bà gạt gẫm mình nữa bà phụ đời trai mình nữa cho nên không được nên thôi hồi xưa nhớ bà khổ nhiều lắm rồi nhớ tới bà Bà hành cho ra bả rồi Bây giờ không nhớ nữa Giờ chỉ nhớ Phật thôi Niệm Phật Nhớ người Người đến với ta Có thương Có ghét Nhớ người Thương người Người đến với ta Có người tốt với ta Có người không tốt với ta Có người quan tâm ta Có người thờ ơ ta Nhưng duy nhất Đức Phật Chỉ có thương Phật không ghét Phật chỉ có quan tâm Phật không hề bỏ Phật chỉ đến và không hề bỏ đi Như vậy thì Phật luôn ở với ta Tại sao ta không nhớ Phật Ta không nghĩ cho Phật Phật không bao giờ đưa những điều không tốt đến với ta Phật luôn tìm cách Đưa những điều tốt nhất Đẹp nhất Đến với tất cả các cụ Vậy thì chỉ cần Các cụ mở tâm ra nhớ nghĩ về Phật Để đón nhận những điều tốt đẹp đó thôi Nên hôm nay Con về đây Ngồi lâu thì các cụ sẽ mỏi Lớn tuổi rồi Đau đầu gối đau lưng lắm rồi đúng không Mỗi chân lắm rồi đúng không Nhưng ráng ngồi Thôi con cảm ơn các cụ rất là nhiều Con chúc cho các cụ Sức khỏe Nó cứ mãi khỏe như thế này Các cụ sống thêm Nhiều năm nhiều tuổi nữa Và con cầu 
nguyện cho các cụ là một đời sống và những năm tháng còn lại đó đầy những phúc đức đầy những tiếng cười đầy những niềm vui với câu niệm phật với phật ở trong lòng cầu nguyện đức phật luôn luôn có mặt ở trong lòng của các cụ để các cụ sống có phật và khi các cụ thác đi cũng có phật con xin cảm ơn các cụ rất nhiều nam mô a di đà phật <cười> bây giờ già yếu chân cẳng mỏi ngồi mỏi nhưng mà lại muốn được ngồi để nói tiếp hả mô phật <cười> nhưng mà cụ thôi các cụ khác có muốn con nói tiếp không <cười> Con kể cho các cụ nghe Thời Đức Phật đó Có một ông trưởng giả Rất là rất là giàu có Ông trưởng giả này có Sanh một người con trai Nhưng mà người con trai này á, Lớn lên thì ăn chơi liêu lỏng dữ lắm Ăn chơi liêu lỏng Không có học được cái đạo đức của cha mình Ông trưởng giả này là người Phật tử quy y Phật Cho nên ông Thực hiện cái đạo đức của người Phật tử rất là tốt Nhưng ông sanh ra một đứa con thì Nó không có được cái phước lành như bố nó Nó là nó không có được phước đức Nó nghĩ bố nó giàu cho nên nó cứ mãi ăn chơi liêu lỏng Không có lo chăm học hành Cũng không có có lo phát triển sự nghiệp gì hết đó. Vì trong tâm nó nghĩ cái của của bố mình để lại Thì mình ăn cả đời cũng không hết cho nên không bận tâm gì chuyện học hành Học hành rồi lớn lên cũng đi kiếm công việc Rồi cũng kiếm tiền Rồi bây giờ mình không học hành Mình cứ lo đi làm Lo sự nghiệp cũng để kiếm tiền Mà bây giờ tiền thì bố mình có đầy ra đó Thì cần gì phải học, cần gì phải đi làm Cứ mà tình thỏa sức mà tiêu xài thôi à, Chính vì nó nghĩ như vậy Mà nó có một đời sống rất là tiêu cực Không có tốt Người bố này thì muốn con của mình Muốn con của mình thừa hưởng được đạo đức Thừa hưởng được đạo đức của người Phật tử Cho nên ông khuyên là con hãy thường xuyên đến chùa Đến chùa Kỳ Viên á Ở đó có Đức Phật Con hãy đến đó để mà nghe Pháp Ông khuyên hoài nhưng nó không chịu đi Thế là ông cúp luôn Không có cho tiền nó Bây giờ ông ra điều kiện Hồi trước thì mỗi một ngày đó cho nó 100 đồng cho một trăm đồng Cho nó ăn chơi Nó làm gì nó làm Bây giờ ông nói là bây, Bố sẽ cho con một trăm đồng Nhưng với điều kiện là Mỗi một ngày Con phải đi lên trên chùa Kỳ viên đó, Con gặp Đức Phật Con nghe Đức Phật thuyết Pháp Xong rồi con phải nhớ Phải nhớ là Đức Phật nói Cái đoạn nào đoạn nào Về kể lại bố nghe Thì bố cho con tiền Nó nói một trăm đồng ít quá Nó không đi Thà không có tiền Chứ nó không thèm đi Buộc lòng ông bố nói Thôi nếu vậy thì bố cho con thêm 100 đồng nữa là 200 đồng Con đi lên trên đó Con nghe Phật thuyết Pháp hết một thời Pháp xong Rồi con về con nói lại vài đoạn cho bố nghe là được Cái anh ta đi Vì tiền Mấy ngày đầu tiên anh ta đi Nhưng anh ta không có vô Không có ngồi gần Anh ngồi xa xa thôi Rồi anh cố gắng anh nghe phong phanh được Đôi ba câu đôi ba chữ Anh mong cho hết cái buổi thuyết Pháp của Đức Phật rồi anh chạy về để nói lại bố nghe để lấy tiền Rồi cái ngày thứ hai, thứ ba cũng thế Nhưng qua một tuần lễ thì bắt đầu anh tiến gần vào bên trong Rồi qua tháng sau thì anh ngồi sát ngồi gần Đức Phật luôn Rồi anh đi, anh về, anh vẫn lấy tiền Đến một ngày anh đi về và anh không lấy tiền nữa Bố đưa tiền thì anh không lấy tiền Và thưa với các cụ là Mỗi một ngày nó về nó kể lại cái câu chuyện mà Đức Phật kể Nó kể lại lời của Đức Phật thuyết Pháp đó Mỗi ngày mỗi dài hơn Ngày đầu tiên nó về nó nói được 
có một câu ngày thứ hai nó về nó nói được câu rưỡi ngày thứ ba thứ tư nó về nó nói được bốn năm câu rồi cho đến ngày mà ngồi gần đức phật thì đức phật nói mười câu về nó nói lại được bảy tám câu tới ngày đó về nó không có lấy tiền bốn nói ủa sao lạ bữa nay cho tiền con con không lấy rồi nó mới nó mới thưa với bố nó là tiền của bố cho những ngày đầu tiên con xài hết nhưng kể sau một tuần á là con không có xài nữa và tiền mà bố cho hơn cả tháng nay con để yên lại ở đó bây giờ con xin trả lại bố con cảm ơn bố là nhờ bố tạo với nhân viên cho nên con đến con gồng được đức phật con nghe được những điều tốt đẹp mà đức phật dạy và bây giờ con thấy nó quá tuyệt vời những điều đó quá tuyệt vời con đã nhận ra được cái sai của con bấy lâu nay là con không có biết vâng lời bố để sống một đời sống có đạo đức bây giờ con đã nghe được và bây giờ bố không cho tiền bố có cản thì con cũng mỗi ngày đến chùa để nghe đức phật thuyết pháp hay không ạ à? hay quá bây giờ đâu có ai cho tiền mình đâu đúng không các cụ có ai cho các cụ tiền để khuyên các cụ đi chùa không không các cụ phát nguyện đi mà ngày nào đó không đi ra chùa được ngày nào mà đó mà mưa gió tầm tã không đi được buồn lắm đúng không cứ trong thí dụ năm bảy ngày mà mình năm bảy ngày mà mình không ra chùa được buồn lắm trong chùa nhớ chùa lắm muốn ra chùa đôi khi ra chùa không làm gì hết thấp cái hương lễ phật vậy thôi nhưng mà rất thích cảm giác nó rất ấm áp nó rất là gần gũi ở nhà thấy nó không lòng nó cứ nhớ nhớ thương thương làm sao á vậy thì hôm nay không cần ai phải cho tiền mình mình cũng không cần tiền cũng không cần ai thuê mình đi chùa nhưng thưa với các cụ tuy không có ai trả tiền mình nhưng đức phật sẽ trả công cho mình rất là lớn không ai cho mình nhưng đức phật sẽ cho mình rất là nhiều luôn phật cho mình rất rất nhiều chính vì vậy mà các cụ cứ siêng năng đi chùa các cụ cứ siêng năng lễ phật siêng năng niệm phật đi đức phật sẽ là người trả công cho các cụ nó gấp trăm ngàn dạng lần cái công sức của các cụ bỏ ra nó nhiều hơn như thế cho nên cứ siêng năng mà đi chùa mà nhớ phật mà niệm phật ai gì đạo phật dạ thôi con xin phép được nghỉ nha mô phật được may mắn có đầy đủ nhân viên phước đức được quay về nơi đây được thầy quan lâm nơi chùa văn băng chúng con để ban bố cho chúng con những pháp lành theo lời phật xưa dạy để hầu giúp cho chúng con đầy đủ nhân viên phước đức biết nương tựa ngôi tam bảo tu học biết từ bỏ những cái bất thiện pháp ở thế gian mà chúng con còn đắm nhiễm chúng con được nghe lời qua lời pháp của thầy dạy chúng con được rút ra nhiều bài học cho bản thân tự điểm tự kiểm điểm bản thân chúng con còn si mê lầm lạc chưa hiểu nhiều phật pháp nhưng qua bài pháp của thầy dạy tuy là rất ngắn ngủi nhưng cô động trong lòng chúng con những sắc tấn trong bước đường tu học biết nương nương tựa vào ngôi tam bảo nương tựa phật nương tựa pháp và tu học <cười> tu học hàng ngày theo chánh pháp để tìm kiếm cho chúng con được những niềm ăn lạc trong chánh pháp hôm nay chúng con có đầy đủ nhân viên được lãnh tụ những lời pháp dạy của quý thầy chúng con hầu không biết những gì để đền đáp công ơn của quý thầy từ xa đã nhín ít thời gian về tỉnh xá văn băng của về chùa văn băng của chúng con chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thầy nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý thầy được nhiều sức khỏe đầy đủ thiện duyên hành pháp lợi sanh cho chúng con được nương theo bóng mát tàn cây của quý thầy trên bước đường tu nhân học đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đêm công đứng này Phật đạo. Dạ rồi các
cụ nghỉ các cụ đứng lên từ từ nha để tê chân đứng lên té